Moi drodzy, mam właśnie live'ika i razem z widzami teraz będziemy sobie oglądać odcineczek na kanale The Verge. Dlaczego Roblox nie chce już, aby był w cudzysłowie grom dla dzieci? A dlaczego to oglądamy? A na mianowicie dlatego, że tutaj Roblox News napisało, że CEO Robloxa David Baszucki nie wyklucza, jak tutaj napisał, tutaj taki cytacik, ale would never rule it out, czyli moi drodzy, oczywiście nigdy bym tego nie wykluczył, że treści takie jak na przykład no, dojrzalsze, tak? Takie jak no, ta właśnie treść, ta tutaj, tak, moi drodzy, dokładnie tak, ma być niby nie wykluczalnie dostępna. Dziwne. Trick też o tym zrobił Twitchika. No i możliwe, że tutaj coś Roblox poruszał, mimo, bo to jest miesiąc temu tutaj ta informacja, więc sobie to obejrzymy i później też sobie jeszcze zobaczymy szybko tutaj ten artykuł. To w nim jest napisane. Także lecimy. Może tutaj też już coś było mówione. Actually, even five years ago, why do it? And and probably five or six years ago, um, when we weren't as big as we are today, we developed this theory all ages around the world, not just playing, but ultimately learning or going to work or going to concerts or all of this stuff. So, it, so we developed this theory of there's so many ways to grow. And one is all ages. And we said, um, as we typically jestem ciekawy, do, jestem ciekawy, um, what would be the hardest way to do this? The, the easy way might be to split the platform, have an older Roblox or a younger one. The hardest would be to be so good at safety and civility across the platform that we could start supporting those older, more mature experiences. But I'm super optimistic that it supports that vision that these types of Really, these types of platforms that Roblox are are future communication and connection platforms, and they're they're not just for six-year-olds. They're not just for fourteen-year-olds. They're for sixty-year-olds. They're for thirty-five-year-olds. They're really for everyone. No, właśnie, no bo generalnie Roblox chce się pozbyć takiej chyba łatki też, że jest nazywany tylko i wyłącznie grą dla dzieci. A ostatnie statystyki też pokazywały, że no dużo coraz więcej starszych osób gra, więc tutaj też widzę, że chcą bardzo iść te też starsze giereczki. Ale też nie są sobie raz gierek tylko i wyłącznie dla młodzieży. It's it's almost natural and um the amount of usage we have for example in USA 9 through 12 is pretty staggering. Um there's still a lot of room for growth in USA 9 through 12, but historically the opportunity we have in 17 and up It's massive, really. What has happened is what we've expected and hoped would happen is that as the quality of the product goes up, as search and discovery gets better, as developers make more interesting experiences, uh, just like we grew organically with 9 through 12, we would see that with 17 and up. And, and we've seen it, uh, 17 through 24 USA, 35% year on year. It's really exciting. I, I met someone, a uh, 21-year-old member of our family, uh, last week. And... No, tak, czyli to jest to, w sumie o czym mówiłem. Dlaczego właśnie, Ro... no ogólnie nawet tak nazwaję tutaj ten segment, dlaczego Roblox chce dać gierki 17 plus. No i tutaj właśnie opowiada o Roblox o tym właśnie, że statystyki pokazują, że jest coraz więcej właśnie procenta osób starszych właśnie. And he's like, oh, Roblox. Uh, he said, all my 21-year-old friends are playing Roblox. Really? I'm like, what is up with that? Huh. Like, that is exactly what... were what... they playing? Uh, they were playing, I think, Door. Ej, dobra, moi drodzy, czy tylko ja to widzowie widzę? Czy to tak kamera, światło powoduje? Czy tutaj coś się e, zrobiło Davidowi? Czy... Bo to wygląda trochę jakby jad spaghetti. Tak trochę to tak wygląda. A dobra, dobra, wracamy, wracamy, wracamy do oglądania was an early touch point for me um, of that type of behavior we want to see. So are your users aging up? Because, I mean, Roblox as a company is a young adult now, right? Yeah, yeah, Roblox yeah. Roblox has been around for a long time. So how much of it is that, is users aging up, which happens naturally on these social platforms versus older, new ages? Uh, I, I think we see both, right? Okay. We see the, the people who have been on Roblox for 12 years now, and a lot of our creators have been on the platform for 15 years, which is really, really cool. In this case, though, this was like word of mouth. Uh, 21-year-old friends like, oh, 
go try this out. So I, I think they, they are both coming together. And as we get into 30 and up, less of those people have been on the platform before. I was going to say, I feel like I'm personally, I'm one of your like target users to come on the platform. 30, don't have kids yet. Yeah. And as a gaming platform, I could see you eventually getting experiences that are compelling enough in their own right as like a first person type experience for someone my age. A But to w ogóle pokazuje, jak Roblox wy wyewoluował i patrzcie na tą grafikę. How do you get all my friends on there? That's like the that that's a it seems like a tricky problem and a unique. Co robi też, że teraz będę bardzo mało mówił, ale też wsłuchuje się w to, co tutaj jest mówione. No i właśnie za niedługo też będziecie mogli zobaczyć moją reakcję oczywiście z twarzy, ponieważ pamiętajcie, że na 5000 subskrypcji pokazuję twarz i wtedy nawet jak nic nie będę mówił, to przynajmniej będziecie mogli zobaczyć mimikę mojej twarzy i jak reaguje na poszczególny fragment. Dobra, lecimy dalej problem for you all as a company how are, how are you thinking about that social graph component of aging up arguably just the gaming market is huge and so there's, there's arguably a company strategy where we're just going to be the best at gaming we have all these developers they're starting to go from one to five to ten to a hundred person studio you've got studios merging now which is like yeah one year big age solo that's which i uh vc back studio like we have all of that I think when we take a step back and we look at the history Ale Roblox też już tutaj dotrwał do takiego poziomu, że no generalnie dużo też takich jakichś firm czy coś zakłada studia, czy studia są przejmowane przez firmy, żeby właśnie tworzyć gry. Technology. Bo widzą w tym po prostu potencjał właśnie finansowy. And we believe there's been a historical evolution of just how do people communicate and connect? Um, we believe the next wave of this is 3D simulation communication and and there's inherent benefits of 3D simulation that I think all the young Dobra, people tutaj are jeszcze coś Roblox mam, mam wrażenie mówi właśnie o symulacji 3D czyli trochę chyba o metaversie ale ostatnio słyszałem że od tego odbiega i się raczej odcina więc no może wiesz że tutaj jeszcze coś o tym wspominali bo to jest wywiad pamiętajcie sprzed miesiąca years ago and that in 3D simulation we can play hide and seek um, we can go uh, get a high school diploma and walk down the aisle we can have a birthday party we can pretend we're in the office together say we want to have a Roblox no tak, to brzmi, meeting with 2000 jak mówienie o metaversie it's one thing to have everyone on zoom or any video thing It's very different to have 2700 <laughs> w jakimś pomieszczeniu normalnie imprezujecie i później wychodzicie stamtąd, nawet nie musicie nic kupować, tylko wszystko macie w giereczce i tylko się po prostu teleportujecie. Zobaczyłem RDC i mi się przypomniał tutaj lig danych. Super optimistic that this isn't going to be an issue, and, I, and I'm so optimistic because so much um, Roblox is starting to be used for computer science education. It's starting to work its way into not just coding education, but first robotics, for example. Like not everyone has a, a, a the ability to have the physical hardware to compete in robotics. Doing that in a simulated way. Um, learning about traveling to Mars, mission to Mars. So I think there's just going to be such continued educational groundswell. It, it's, okay, it's też w segmencie edukacji chce się Roblox rozwijać, żeby edukować. I think for RDC, you're right, it's going to be 18 and up. There's just a lot of, you know, it's becoming... Ja bym bardzo chciał kiedyś na RDC osobiście event, pojechać. But... A to jest tylko dla elitarnych osób zaproszonych. A RDC, jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to jest skrót od Roblox Developer Conference. People spend, I think, roughly what, 3 billion a year or so on Roblox. You've got your currency, Robux. What are they buying? What are people. 
I think parents are sometimes wondering this too. Like, what is my kid buying? I mean, I think one of our innovations was to trust the creativity of our developers and to trust rather than very being very regimented. No, z tym zaufaniem to też trzeba troszkę zawsze uważać, bo zawsze znajdą się osoby, które będą chciały zrobić tak zwanego bypassa czegoś, czyli ominięcie zabezpieczeń i na przykład opublikowanie czegoś, co nigdy nie powinno zostać opublikowane. Postaram się też więcej nie powodować w widowiach, żeby ten materiał nie, nie trwał nie wiadomo ile. Ubranka 3D, nie mogą tutaj zobaczyć ubranek 3D. And I think our creators are always very wisely balancing new users, fun, retention, without people spending with those fun things that some people can buy on top of it. So one of my favorites was Bird Simulator. Uh, a long time ago in Bird Simulator, you could have all kinds of things. You pretend you're a bird, catch you know, animals. What's it like to be a bird? Simulator if you ptaka, wanted to be an eagle udaje, że jesteś sooner than later, you could pay a little to do that. So it's really um, astonished us at the... Fajne jest to w Robloxie, że jest dużo giereczek i każdy tak naprawdę może znaleźć coś dla siebie. To jest fajne. Get out of the experience into virtual items and I would say I have a personal thesis about virtual items and I think it is astonishing that luxury goods can be so expensive, right? In the um, my son was telling me about a certain brand of watches that music stars wear that cost $250,000. I'm going like, whoa, I didn't even know. Naprawdę, Piotrek? I didn't even know that. Jak coś to tutaj kupi i dużo przez było otwarte, ale mnie się z tym, taka drobna korekta, w każdym razie naprawdę tak mówi, to musisz jej powiedzieć, ile można zarobić z giereczek i żeby sobie zobaczyła, jak młody hejzem się to robił milionów na giereczce. Jak a jeszcze informatyki, tak? To powiedz, że no, no nie wiem, no po prostu trzeba jakoś zgadzić, bo no nie, no Roblox jest genialny, świetny akurat, tym bardziej pod względem informatycznym, bo można programować, robić gry, więc to pasuje. Roblox oprogramowania była, to fajnie byłoby się uczyć w szkole i później robić je gry, i później po szkole już umiecie giereczki robić na Robloxie, to by było spoko. Także musisz jej powiedzieć, musisz jej powiedzieć to. Tylko tak oczywiście w miły sposób. Żeby potem nie była zła, oczywiście. Tutaj nie było, że wiecie, do czegoś namawiam. Trzeba powiedzieć, proszę panią, proszę pani, Roblox oferuje tyle możliwości, musi pani się przekonać do niego. I jak się przekona, to normalnie, a dzisiaj sobie nauczymy się, jak zrobić to w Roblox Studio i to, i to. Growing faster than our bookings uh, year on year, which is super exciting. We want those devs to be growing their earnings. Dev number a thousand, I think, went from very small numbers three or four years ago. Ok, czy teraz ta rozmowa o statystykach, że się zwiększają, no to też mogliśmy zobaczyć na zasłonącym RDC, że te wzrosty były duże. So, so that's a really sign of a healthy. Miło wiedzieć, że Roblox się rozwija. Naprawdę, ja lubię Roblox za widzowie i mam nadzieję, że Roblox się będzie długo trzymał na rynku, bo uważam, że jest fajny. Is accelerating even more rapidly, which is which bodes well for interesting content, bodes well for new experiences popping up, and so yeah, I guess if we ran the number. Our ecosystem, which is going to um, distribute over 800 million dollars this year, supports a lot of developers. 800 million dollars, ah? Tego nie dosłyszałem. Czy tyle już zrobili, czy celują w taki wynik? Ale robi wrażenie. Because their experiences on the platform and ensure that that doesn't game discovery, that that doesn't become a a, a pay to play. It's so interesting. Um, we do. I think we have an amazing discovery team that is focused on organic discovery and doing it 
as 100% objectively and a, you know, fairly tak trochę off-topic teraz, ale czy nie uważasz, że, że twórca Robloxa od ICO wydaje się być naprawdę miłą osobą, którą chciałoby się poznać w prawdziwym życiu i z nią tak porozmawiać na żywo? Wydaje się być taki przesympatyczny. And an appropriate balance of organic and paid discovery. So it sounds like there's potentially big changes coming to how discovery works on Roblox. Uh, I would say long term, it's just going to get more and more fair. Um, it's already very fair, but I think we're thinking at a scale of 10x when there's both brands buying for discovery as well as young developers who just launch their own. Like, like how do we really balance a big brand wanting to spend a lot of discovery? and some up and coming dev in a really interesting way that gives us all of what we want. And and I think we all want the same thing. We want that classic story of a young developer just made their place. There's 200 people there. We want our organic discovery to bubble that up. Mm -hmm. um, whether, you know, it's sometimes called uh, Wydaje mi się, że teraz jest like, mowa chyba o zakładce discovery na Robloxie, czyli zakładce, która pozwala znaleźć gry. So I, th I think we're we're going to be very thoughtful in making it possible. Żeby tutaj pomóc właśnie deweloperom na znalezienie się tam gier i żeby młodzi deweloperzy byli szczęśliwi, że ich gry są zauważane. Kind of intersect. There's this huge push right now to really keep kids off the internet. I would say in Congress here, especially. Oh 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 oh. Ciekawe. To jest ciekawe. To będzie teraz ciekawe. I to jest długi segment. To będzie ciekawe. Właśnie o tych dzieciach. A COPPA 2.0 bill. There's all these talks of we should ban social media for kids. Roblox is right in the center of this. Ja myślę, że nie trzeba banować jakby social mediów dla dzieci, a wystarczy po prostu to w dobry sposób nadzorować, tak? I think we're in an exceptional position. Nie wiem, jakie jest wasze, ale ja tak uważam. To wszystko trzeba z rozsądkiem. A też jak czegoś się tak stricte zabroni, to pamiętajcie, że zawsze zakazany owoc smakuje lepiej, więc to nie jest zazwyczaj najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu. Po prostu czegoś całkowicie zakazanie. There's an interesting thing around um w ogóle sorki, jeżeli te napisy nie mają sensu. Ja tutaj bardziej słucham, a nie patrzę na te napisy, ale są to automatycznie wygenerowane przez YouTube'a. You and I sharing photos about our life and everyone else looking at them. się, a nie, działają. It can mean uh you and I consuming short form video a lot. Uh but it can also mean you and I hanging out and communicating in a virtual environment and doing some of the things we do in the real world um what we saw over covid how do you stay connected with your friends or your grandparents how do you have an authentic communication i think legislators are getting more and more savvy that social media isn't just one big thing that it's it's a it's a variety of things some which are once again sharing imagery some which are are video but some that are almost more akin to the phone system how do we communicate how do we stay connected and so i'm, I'm optimistic about the direction we're going i, I think i'm optimistic about a direction with your friends um i think a lot of the things that people are starting to build on roblox i think are very positive things for the world, you know. Ja Prowadzę do wyszłam grać nie wyszła Piotrek. Nie poddawa się, w końcu ci się uda. Na na błędach się człowiek uczy, do zada. Jak raz nie wyszło to za drugim się uda, a jak nie za drugim to za trzecim. In many areas we lead. Mamy komputery, z nami się chodzi, my tak ładuje się jakieś 6 minut. O ja to to długo. Tak, komputery w szkole be like. Self correct. Well before legislation. Wróciłem w cześć Filip. Ostatnio było to, że jak na przykład w jakiejś grze nie ma 13 plus, to nie można dołączyć. O! Tego chyba nie wiedziałem, bo wiedziałem na pewno, że jest coś takiego, że jak się ma konto poniżej 13 lat i na przykład nie macie znajomych kogoś i ktoś gra na tym serwerze, to jeżeli ta osoba nie ma go znajomych, to nie może dołączyć na ten serwer. Tylko na serwery znajomych może dołączać. A nie, dobra, jeju, dobra, jest 
pójść, Nowitowie, i ja zapomniałem. Przepraszam, wiem już o co chodzi. Już wiem o co chodzi. Przepraszam, już wiem o co chodzi. Tak, tak, jest coś takiego, jest coś takiego. Tak samo jest teraz to jest 17. Plus. To może mi jak to na myśli, ale wiem o co chodzi, że nie można, dopóki się nie zweryfikuje, dołączyć. Tak. To prawda. 17 plus na pewno tak jest, ale z 13 plus to, to w sumie, nie wiem, czy jest też tak samo, czy nie. Tak, no jak jakieś jest ustawione na 13 plus, to też doświadczenie. Tak, to też, to też, to też. Mm. What do you say to parents who have already witnessed their kids experiencing uh, things on Roblox that are not age appropriate, that are o, o, to jest ciekawe. as a company? Obviously, you're not going to catch everything. Co by powiedział rodzicom, którzy przyłapują dzieci jakby na tym, co nie powinno jakby dla ich wieku na Robloxie, co zobaczyli. Ja na przykład przypadkiem weźli do jakiegoś doświadczenia, które nie powinno być dostępne. But we're getting very, very, to jest very bardzo ciekawe, co teraz powiedział tutaj David Baszucki. To jest bardzo ciekawe i to jest fajnie, że to oglądamy teraz, bo to jest wywiad z przed miesiąca. No i tu mówi teraz CEO o zerowej tolerancji, jeżeli chodzi o no, sprawy typu no, nieodpowiedni gieleczek na Robloxie. I żeby były dla stricte konkretnych osób, czyli dla plus doświadczenia oznaczone, żeby tylko dane osoby mogły publikować. Więc jestem ciekawy tutaj tego artykułu, który jest, który jest już troszeczkę świeższy. Porównamy sobie to. I think um, what I would say is we would lead first and foremost with safety and civility, and then second with mirroring what happens in the physical world. And so I, w I would never rule it out. I would say getting to that kind of stuff probably isn't in the short term future Got for it. us. Um, to jest ciężko być dosłownie na to odpowiedzieć, Filip, ale to jest taki zwykły okoliczności, jakby że akurat u nas to po polsku brzmi normalnie, bo można mówić Baszucki, David Baszucki, David Baszucki, a można mówić David Bazuki na przykład. Więc to jest akurat taki jakby zbieg okoliczności. Albo David Bazuki, David Bazuki. Także to akurat tak się zbiegło. Tak przynajmniej ja myślę, chyba że jakoś inaczej, to niech ktoś mnie wtedy poprawi. No chyba, że nagle się okazuje, że ma jakieś polskie korzenia, to by było wow. And the temptation, okay, more engineering, more engineering, there's so much more stuff we can build. And then my partner Eric saying, we have to build a moderation system. And so it was actually um, a real values moment for us. Oh, nie, wspomniał o Eriku. Koda, że już go nie ma w ogóle. Wiele osób czasami się zastanawia, jak, jak by wyglądał Roblox, gdyby Eric jeszcze żył. To say, okay, yeah, this is what we're going to work on. A teraz David opowiada o tym CEO Robloxa. All the way to the point, probably for two to three months, the four of us. że musimy wprowadzić system moderacji. No i to była oczywiście słuszna decyzja. Being moderators every day as part of it, as we gained experience there, so it it really started very early. I think it's always been a top focus for us. The challenges just get more and more complex. All the time, and we get better and better and better all the time. But the the core value has always been there. I don't think we've said the word metaverse yet, which is frankly amazing. Uh, this far. Eh, jeszcze może nie powiedzieliście, ale ty będziesz mówiła o metaversie. Dobra, jeśli lecimy. Yeah, we had a conversation a couple years ago. We would have said it in the first like 60 yeah. seconds. So there's that, and then there's this whole generative AI thing, which is kind of the new metaverse in a way, in, ter in terms of it's a, it's, it's a buzzword. I think there's a little more to it than that. Um, do you still, is Roblox 
a metaverse company and is generative like how do, how do those two ideas intersect and I, I like the I like the notion that irrespective of the news cycle or what's been going on our product development trajectory has been relatively consistent and smooth and straightforward so so I like the the notion that what we were doing five years ago blends into what we're doing today in a smooth fashion driven by our own vision rather than the news cycle. That said, on the metaverse angle, we do believe this new emerging category runs on all devices, which is really cool. It runs on you know phone, tablet, computer, console, uh, VR, AR devices, all of that. So I think we've been very consistent there. Same on the AI thing, in that our trust and safety team's been running all kinds yes, of AI spokojnie, models for the last few years, both on quality and on cost. And we we've gotten to the point where I think over 98% of the 3D models, for example, that are submitted don't go through AI scans that are more accurate than human scans right now. So this is both a quality and a cost benefit. We started rolling out more creation type AI, so both the material generation and code generation. But there's so much opportunity here. Yeah. And, and there's so much, I mean, we can imagine uh, what it could be someday. There's that Westworld episode where someone sits down and says, do this and right. do this. The narrative that, storyteller. That's all going to happen. You think so? Absolutely. And it's going to happen not just in Roblox Studio. It's going to happen in all of the experiences made by Roblox creators as well. It's so funny so. you brought up that because I've been thinking about that scene and that that concept in Westworld myself with where the tech is going. You really do think we're going to get to that point where people are speaking things into existence. Absolutely. Like, and I think what's unique about Roblox is those will not just be, you know, static things. Those will be functional scenarios. Those will be NPCs backed by AI. Those will be possibly have logic in them. So how many years out do you think we are from oh, being able to no, no, type yes, or yes, speak a, a world into existence on Roblox? The NPC no, no, I I think think we're we're very very close, close. Like we're not five years out. Wow. It's 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 wow. wow. Well, 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 I'm really curious. I don't think I've heard you talk about this. We're really AI is mega rozwinięcie. Yeah. editor for Fortnite. Yeah. And are doing some interesting things on the economic side. Tylko to jeszcze było miesiąc temu, a teraz Roblox się aż jest tego metaversu jakoś tak też wycofuje. Yes, yes, creators yes. getting more money. They're approaching it differently uh, than you all are, and they have kind of different use cases. Ale ja wiedział, kto się, co chwilę zmienia, więc Fortnite and trying to turn it into more of an open world, dalej, może to wszystko uh, pozmieniać. Uh, economy. I would say we're so proud of the kind of this leading platform we've arrived at with all of our developers and super proud about that. And we're all, we are also really proud of the notion that early on UGC for us was so important and it's it, it, it has proven to be just such a tak i ten QG są fajne ultimately that fajnie będzie jak so będą dostępne dla wszystkich we continue to speak człowiek nie wiem jak tam poradzi sobie moderacja z moderowaniem z pojęciem który ci temu bo jak ostatnio widziałem jakie itemy były podobne do Valkyrie bucket haty to wow nie wiem and I do think you know, the podobne of the creators coś, on Roblox, tam się działo to nie wiem czy w ogóle tej temy jeszcze są czy nie what are they thinking about such a range ale ktoś nawet napisał pod jakimś itemem z Walkiri który stworzył mega podobnym do oryginalnej że Roblox nie może go zbanować bo Walkiri pochodzi z jakiegoś tam mitu czy z jakiejś mitologii i przez to że jest w jakiejś jakby w kulturze to nie może tego zbanować bo nie ma do nich praw coś tak napisał w opisie itemka Two hundred person studio and want to both make my own stuff as well as brands and can can all of those work? Can all of those have a hope to not just being on a sixty million person platform but a billion user platform? We're very thoughtful about all of them and I think like they're joining us in this really long term opportunity. So, so you think um, you still have the most attractive revenue sharing arrangements and and payouts in the market? I think we have an amazingly attractive um, opportunity. Well, the reason I just say that is because I know it's different with the way they're doing it, but the the percentages are are, are different. And I'm, I'm wondering yeah. if you, I'm wondering if with what they're doing, Horizon Worlds coming to mobile later this year, most likely, do you see there being more competition in the rev share that you give creators? And is that something that Roblox will eventually change because of the competitive dynamics, or I do you think, think you don't need to? 
I think what we want to do as a public company is grow continuously bigger and bigger. OK, že za čas rozvíjať tie i rozsoň sa raz bardej bardej, teraz sa bardej kreatívne pomyšli, že sme sme v DAU, čiže Daily Active Users, OK. Dúžo, robí vražanie. OK, zatrzymajmy się tutaj na chwilkę. Za chwilkę urodzinki, jej, widzowie, 19 lat i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Urodzinki! 15 lat, już 15 lat. W ogóle pragnę podkreślić, że ten odcinek będzie prawdopodobnie bardzo długi. I być może bardzo mało o nim mówiłem, za to też przepraszam. Cytroluk spodarował pakiet wspierania komuś. Kto otrzymał wspieranie? Cytroluk spodarował komuś wspieranie. Dziękuję, Cytroluk. Serduszka widzowie. Is a small part of it, and I think very. We're a little bit used to this in the early days of Roblox. We continuously try to move as much money to the developer community. Magia widzowie, magia urodzinowa. Was the iOS app store. Dziękujemy Cetrolu. Is is very similar. You know, it's like, well, why aren't you giving seventy? Well. It's because we have infinitely sharding infra and we have trust and safety and we have moderation and we have a lot of these other things that make it happen. So I when I empathize with devs and imagine I'm devs, I feel very strongly about our opportunity. Have you tried the Apple Vision Pro yet? I have not. Um, they're being very I was one of the lucky long story short, but I should movie. Jakby Apple, tak, od Apple, czyli od tych konkurencji Androida, między innymi, chcą zrobić coś takiego, że wkłada się takie okulary i ma się nie jakby VR-a, tylko rozszerzoną rzeczywistość. Że na przykład, jak macie na przykład rzutnik i macie wyświetlony, wyświetlony obraz, co nie? No to, to macie jakby tak po prostu. Tak, bo wyświetla nam się obraz, tak, na ścianie, a to jest tak, że zakładacie gogle i niby tak ten obraz wam się jakoś wyświetla i możecie jakoś tego doświadczać. Nie wiem, tam coś innego chcę odpalać, na przykład odpalacie MacBooka, czy coś to się przenosi. Co jest Cytrolux znowu? Józek otrzymuje. Dziękujemy Ci Cytrolux. Dziękujemy Ci Cytrolux. Kali... No, akurat teraz nie, ale jeszcze będzie dużo tańców. Jeszcze będzie dużo tańców. So I will. Um, I would say we want to be on all platforms, and we definitely want to be on VR. Nie jestem teraz tutaj przygotowany do tak epickiego zadania jak taniec. Oh, my colleague's eight-year-old godson. Oh, the best question. Wants to know. Is there a way to get? I Alan teraz może używać twojej emotki on Facebook. Nice. A jeżeli ty widzisz też też mi takie emotki, oczywiście inne, to możesz oczywiście również wesprzeć kanał, jeśli chcesz. Like this could be kind of like a really good. I dziękujemy oczywiście raz Cytroluxowi. If Roblox as a company printed another billion shares, there'd be a lot of dilution, and right. you know our shares would be now worth two pennies. So okay, the value of the company stays the same. More shares, less value. Uh, I won't get into the U.S. money supply, but I would argue that if the U.S. If the US increased the money supply by two x. The value of what you buy with a dollar might drop. I think it might. We, we may be experiencing yeah, that. Yeah, 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 yeah. So we have to be careful. And so that's probably the reason why we can't give out infinite robots. Mm. 
is because if we did and one person had infinite Robux, the pricing of every item, uh, everything our developers do would probably reduce by a factor of 100. Kids, this is why it's important to learn. Tak, to prawda. That's right. Yeah. All right, we're going to tak, jakby Infinity so Robux so byłby dość yeah, dziwne. Thank you. No, poczko, wywiad, poczko, wywiad. A teraz zobaczmy sobie jeszcze to. To jest świeże. Co teraz o tym mówi? Robux on allowing nudity. I would never rule it out. A to jest też Deverge i to też jest Deverge'a. Czekajcie, to nie, czekajcie. No myśmy to oglądali teraz. Od samego początku Robux zawsze był uważany za grę dla dzieci, począwszy od jego kreskówkowego stylu a skończywszy na tysiącach doświadczeń skoncentrowanych na dzieciach. Nikt tak naprawdę nigdy nie myślał inaczej, jednak w ciągu ostatnich kilku lat Roblox był zaangażowany w pracę nad starzeniem się przez formy z niedawnym wydawaniem doświadczeń 17 plus i bardziej zrelaksowanym filtrem tekstowym, który pozwala użytkownikom w wieku 13 lat i starszym mówić więcej bez filtrowania. Zgodnie z wynikami finansowymi firmy Roblox za pierwszy Kwartał ponad połowa uczestników platformy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, to to było w tym filmie. Okej, okay, to jakby wiem. No dobra, a to 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 tak, tak, tak. No to to oglądaliśmy. To było o tych statystykach, to wszystko. Ale czekajcie, gdzie jest to o tym, że niby te y, bardziej ekstremalne rzeczy? O, 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 tu, 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 dobra, dobra. Mamy to, mamy to, mamy to. Wyświetlę wam też tutaj tłumaczenie. Jedno z zadanych pytań dotyczyło tego, czy Robux zezwoli w przyszłości na treści takie jak na jakąś platformie, o co, co Dave miał do powiedzenia. Tego nie złapałem. A to też może przez to, że czasami nie pauzowałem i mówiłem, yy, i mówiłem yy, coś i mogłem to przeoczyć. Na pierwszym miejscu postawilibyśmy bezpieczeństwo i uprzejmość, a na drugim odzwierciedlenie tego, co dzieje się w świecie fizycznym. Nigdy bym tego nie wykluczył. Powiedziałbym, że dość się do tego rzeczy prawdopodobnie nie jest, dla nas, nie jest dla nas najbliższej przyszłości. No to o tym było. O tym właśnie, że by tworzyć jakieś rzeczy. To, też, to wtedy też o tym mi się tak skojarzyło i mówiłem czajcie, co by właśnie było, jakbyśmy mogli właśnie na przykład wchodzić do, do jakiejś gireczki tak prawdziwie. Dobra, czy ja coś przeoczyłem, czy nie? Okej, okay, no to rzeczywiście było w tym filmie. Widzowie, update'ik, teraz sobie przegadam to wszystko tak na spokojnie po live'iku i blog News zobaczyłem też, że zrobiło szocika z tego właśnie wywiadu. Jest szorcik dostępny. No i rzeczywiście pada tutaj taki cytat, widzowie. Za chwilkę dosłownie będzie. No i właśnie tutaj to mamy. Także rzeczywiście coś takiego tutaj padło. Okej, okay, okej. Okay. Dziwne, weird, weird, dziwne, dziwne. Dajcie znać, widzowie, co o tym sądzicie. No dziwnie będzie, jak Roblox coś takiego kiedyś wprowadzi. Dziwne, dziwne, dziwne.